第八章有讲到一个故事，我愿意在这里啊，跟朋友们有点分享。而有一天啊，主耶稣从橄榄山下，有一班的人叫做法利赛人和经学家。法利赛人就是所谓的犹太教那个时候非常啊，这个严谨的一个教派，遵守摩西的律法，最严谨的。然后呢，还有经学家，就讲解圣经给他。然后啊，他们啊，就带着一个什么，当场行淫啊，在行淫中啊，当场变成逮到的一个行淫的妇人。那你知道，按照啊，这个摩西西的律法，以色列的律法，这个人啊，行淫被人当场逮到啊，众人都都可以拿石头把他当众打死。虽然这个好像很残忍哈，哎，但是呢，这是那时候的律法，哦，那我我今天要讲的重点是，当这这些人，啊，这个当场行淫的妇人，带到耶稣跟前，他、啊、为什么要把这个妇人带到耶稣跟前呢？因为这些严谨犹太教这个律法。摩西的律法这一班人，他们啊，当时已经啊，这个把耶稣看作什么？这个叛教、叛徒，因为他说我是神的儿子，啊，他也做了摩西的律法所规定啊，在安息日不能做的事，许许多多啊，惹怒了这些什么？这样、啊、激烈派，叫做叫什么热烈派啊、哦？这些人。所以呢，这些人啊，要想办法抓住把柄啊，抓住耶稣的把柄。我就今天看，你这耶稣今天怎么讲？好，到底要怎么处置？好，这个当场犯罪的女人，那假如说你是耶稣，那你会怎么讲？啊？你凭什么老师啊？那你这样不对。触犯摩西律法，你这个人要被定罪。假设你是耶稣，你该怎么办？你该怎么办？替他死吗？啊？替他死？啊，替他死！哇，伟大，真好。但是主耶稣啊，这个时候听到这些，他立刻弯下腰来。来在地上写字，然后呢，那些犹太人啊，一直要激他。你看这个人怎么办？你看这个女人怎么处置？主耶稣后来啊，也不慌不忙，他说了一句话，你绝对想不到他会说这句话。他说什么？你们在座的众人。你们中间谁没有罪，谁就可以用石头啊，先来扎这个女人。结果发生什么事？从老的到少的，谁没有罪？假如说其他朋友当时在那里，你敢不敢说你没有罪？不结果从老的。到小的一个一个离开，为什么从老的？老的犯罪多一点。<笑><笑>心知肚明，人都有良心、啊。所以你看，人所注意的是什么？外面行出来的罪尤其是那些什么很严重的、很严重的那些罪。人总是看人外面，但是你知道，耶稣基督啊，真厉害。他鉴察人肺腑心肠，因为他是神，成为人，他知道人心里所想的，他也知道人真实的光景。人都是有罪，都是犯罪的，是在撒旦的辖制之下，是在死亡的阴影之下，是没有一人。是没有行善的
你们中间神没有罪，谁可以先拿石头把他打死？堵住每个人的口。主耶稣摸的是什么？你说你没有罪吗？众人都犯了罪啊，亏去了神的荣耀。人都不能逃避在神面前的审判。或许你可以躲得过人的眼目，或许你能躲得过，你可以借着用你的善心，用你的所有一切好心，但是我们能躲过神的鉴察吗？神是光，在神面前，众人是敞露无遗，不能逃避神的。哦，但是感谢主。哦，明白。我们不要把你们说的好像绝望哈。<笑>感谢主，好的。其实一面来说，我们人是对自己其实是绝望，我们不能救自己，我们真的是在最终，死在最终，无法救嘛。但是感谢主，我们读一下第二重点好不好？神何大的救恩，基督的太子，基督的复活。再读一遍。和神和大的救恩，基督的爱死，基督的复活。好，底下这几处经节来一起宣读。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神就在此将他自己的爱向我们显明了。就是基督照圣经所说。为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死，而与神和好，既已和好，就更要在他的生命里得救了。叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒旦权下转向神，又因信入我得蒙赦罪，并在一切赦免的人中得着喜悦。亲爱的朋友，唯有基督在我们什么还做罪人的时候。亲爱的朋友。唯有我们还在做罪人的时候，他为我们死。然后呢，当我们还做神仇敌的时候，他也为我们死。我们在神面前不仅是罪人，而且是神的仇敌。啊，为什么？因为人犯了罪，就成为什么？撒旦的儿女。罪就是撒旦的化身。所以人犯了罪，就与罪就是撒旦合一。人犯罪的结果，不仅是亚当的儿后代，而且成为撒旦的儿。撒旦成了神的仇敌，他本是神所造的一个天使，他因为骄傲，所以呢背叛神，在他身上行了神。他处处与神作作对，成了神的仇。所以，对不起，每一个人都成为什么？跟撒旦一样，是神的仇，是不是啊？我们常常顶撞神，不要神，听见耶稣，耶稣，我不需要，我做好就好了，我不需要其他宗教，一切宗教都劝人为善了。你知道吗？当我们讲这个话。这样听起来是非常的漂亮，但你知道吗？这就是不要神，与神为仇。所以，亲爱的朋友，今天神他的救恩已经成就了。在两千年前，这位耶稣基督为着我们这些他所拣选、预定得救恩的人，也都是。<笑>感谢主，他也是为所有的万物死。亲爱的朋友
。当你还不。